we were not uh, thinking today that we have a meeting, Zikr and so forth, we changed it actually. Officially we changed for Friday because it's very late. Um, Maghreb is very late, so we changed it for Friday after Juma, the Khatim, Zikr. But we have a plan, Allah has another plan. Another plan, we are sitting here. There is Allah's plan, and it's a good plan. His plan is the best plan. He is saying, Jara Jararu, our Lord saying, they are planning something. They plan, they are planning. Shaitan is planning with his agents. Big planners, they plan, have a big plan. And then he said, uh, they plan and I plan also. Which plan is better? Allah's plan is better. We can relax. Don't, don't worry. Don't worry. Be happy. And we are intending to sit together a little bit. This is our this is gift from Allah Almighty. And we are intending also sohpa. Sohpa is something we can never reach it, but it doesn't matter. We are intending in to for their sohpat. Uh, sohpat of awliyas, or one sohpat. Sohpat is originally with the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, to be with the Prophet. And to be with your sheikh. To be with your sheikh and we're asking him to be with us. We want to be with him. If we want to be with him, he is with us. If you have intention to be with your sheikh, directly he is with you. What are you saying? You, you worry, you complain, you... about it's complaining your ego complaining if we say the truth we have to say we are imitating we are not saying truth but we we heard that it is our ego complaining only because your soul is never complaining your soul is happy with this that he is created enough for the soul to say, I am created, Allah, endless wandering, endless sugar, endless, every minute a, a wandering, a wandering, every breath, in every breath there is all treasures. If you breath out, you waste treasures, you are wasting, you are consuming and wasting treasures with every breath, one breath, oh, all universe, all, everything in that breath, you know? That is, if you are aware, that is hak, we are imitating, we are saying, but if anyone is aware of it, he is aware of Allah. You have to be aware of Allah all the time. Are you murid? Are you murid? You have a sheikh? What is your aim? To, you want to be aware of Allah Almighty, and of yourself, who knows himself, knows Allah Almighty, knows his Lord. Yeah, that is. That is why we are saying, we are sitting with our Sheikh. They said with the Prophet, we are sitting with our Sheikh. If he is not here physically, his spirit is here. Spiritually, he is here. And we are asking his permission and his medit, his uh, support, his support to be with him. And 
دستو یا سعید نیا رسول اللہ دستو یا صحابہ کرام میرے جی مولا شیخ محمد نازم علاقانی میرے جی شیخ عبد الفیض محمد آدھ الحمانی دستا یس اینڈ سم بوڈی آسٹ آس ٹو نائٹ واٹ از یور نیشنلٹی وی سیٹ وی آر جرمن جرمن آئی یور جرمن یس ہنڈریڈ پرسینٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ناٹ ریئلی ہنڈریڈ پرسینٹ But nationality is German. Father was German, mother German. And how you become Muslim? Why is it that you, that you are Muslim if you are from such a country, Western country with Western culture, Western education? How is it because that you are uh, uh, Muslim? Yes. There is only one answer, and this answer is answering everything in that respect. We became Muslim because of Allah. Because the Lord, Allah Almighty, He wanted this. He is Al-Hadi. He is a, he is a guide. And He guides whom He will. He guides whom he will. There is a proof. We are a proof. He is a proof. He is German, Moroccan. German? Another one. Dagestan. This one from the moon. German. Pakistan. Cameroon. Mr. Oh, I'm not forgetting. Egypt, you know, everyone, some from Muslim countries, some from other countries. Turkey was also once not a Muslim country, Turkey. It was not Muslims. It was something else. Until Prophet came, Meccan, also Meccan, Meccan people, they were not Muslims. Quraysh was not Muslims. They were, were idol worshippers, mushriks. They had also Allah somewhere, was also Allah, but they had so many. Like today, United Nations, they do the same. The Shayateen people, they are creating a new religion, new age men, a new age religion also. They take one guru from India or from, I don't know from where. He's making music sometimes and he's a specialist for the, all the religions now. And you can find all religions if you have exhibition from all religions, all books must not be, and there's also Quran somewhere, yeah, yeah. There's also Allah somewhere, but all of them, yeah, yeah, okay. You are shaitan and you want to put down Islam. That is your real aim. If you know or not know. Islam is haq. Is haq, was always haq from Adam up to Sayyidina Muhammad. What you want. And we find any religion, any way, any esoteric aspect, any aspect of this life in religion or out of religion, any aspect of human being life, we find it in Islam. It's mentioned by the Prophet. Every problem, every non-believer, every believer, every good, every bad, created by Allah Almighty, is haq. And Allah likes to put on haq way whom he likes. As he likes, where he likes, whom he likes. Why? Because he's looking to the hearts. Madagascar, Bashir. Yes? Whom he likes. He looks to the hearts. He looks to the form? No. We became Muslim. 75, not Muslim, no, no. <laughs> Stop for long. I'm very, you know, Allah forgive me, oh Sheikh. I'm trying to be Muslim. I try to be Muslim. I have intention. Not yet. 
not yet we reached it, you know, but, but we embraced Islam kind of officially. We said shahada in front of official person to make it official in between brothers and sisters to say ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadun rasulullah. We belong to Umar al-Muhammadi. We are declaring that we believe in God, in the only one God, ever lasting, ever eternity, Allah, never dying and always living God, always. No beginning, no end. And we believe that Sayyidina Muhammad is his sent messenger and his beloved one. And the last one of all the cycles of the prophets. And all prophets we believe, all of them. Yes, that we, if you can declare this, this is a great gift. It's a great gift. If you are born like that, or not, it doesn't matter. You have to renew your shahada. I have to renew every day, every moment. You have to renew every day, every moment. If you are born Muslim or not, you have to increase. You must say, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu an la Muhammad Rasulullah, as if you say it the first time in your life. If you love someone, it's like you never loved before. There is love, one aspect of love. You never loved before because you see your lover through his mercy and through his gift new. He show himself in a new dress, in a new way, in a new aspect, in a new appearance, no? Beautiful appearance. You love more. Every time you see that, you love more. And it's, it is, you love him that time as you never loved him before. Then, how is it going normally, doesn't matter how. Allah does it as he likes. In 70, no, in 80, 1980, after knowing our Sheikh one year in Damascus, he sent us to Germany in summertime. He went himself, he went to London, and he sent us to, from Damascus, he sent us to to Germany. And on the way to Germany, we had no money that time, no car, no money, nothing. <laughs> we, we, we were hosted by Turkish people, my wife and my three children that time. We, we go by bus, by train, by anything, and we pray in the mosque, Isha, and after Isha, they were quarreling each other. Who is, who, everyone wants to take us as guests. They fight. And like this. And then we ended up in Ankara, first in Konya. Next year we were in Ankara also. We printed books. We, pr we start to print German books from Sochbats of Morana Sheikh Nazim. First book was in Konya, 1980, 80, 81. Mehr uh, Wege zu den Himmeln. Wege zu den Himmeln. Next year we make another one, Mehr der Barmherzigkeit. This one we printed in Ankara. Semi offset Mad Basse. And there we, we printed the book, but our money was running out. They, they couldn't uh, finish the printing. Missing $200. We have nothing. Somebody let us stay in his house. We stay there, but we cannot finish the, the, the <laughs> to print the books. Coming one, I meet someone in the town at one mosque. He looks funny. He looks, he's, I said, Salaamu Alaikum. 
Alaikum Salam. He was American, American. From where? From Texas. Uh, from Texas? Where should I? How you come here? Um, uh, how you become Muslim? From which town you are? Big town and so many cultures and then you learn it? No, no, I'm in a village in Texas. Last end of Texas, a village, there's nothing there. But the, how you became Muslim? Then, that, there's not. I don't know, I have some, one day I got a book, through a book he make it, and I read about Islam and I like it. My heart is saying yes to this, what I read about Islam. And I decided to go to Mecca. <laughs> he has a backpack and is going to Mecca over Turkey. In Ankara we meet. And we host him. He said, come to my house. I said, you can stay as long as you like to stay with us. You stay and then you continue your way to Mecca. He liked to stay with us. And like this, Allah makes it. It is the last village from Texas. If Allah wants someone to become Muslim and to send him to Mecca or anywhere, he makes it in the last village. Also from the moon, no problem, as he likes. Then, when he left, he, he gave us a gift or a sadaqah. He said, give, take this as sadaqah. I want to give sadaqah because on my way, Hajj, pray for me. Give me sadaqah. What was it? Two hundred dollars. Mashallah. We finished the book. He went to Mecca. <laughs> Abdul Wahab, his name. We still have his bag. His, his, his bag, we still have. It's called the Abdul Wahab bag. <laughs> Blue one. Like this. Like this. Allah does it. And the, mo the, the most uh, classical way or important way or where it leads to Maybe you find a book, you find this, you find that, but then you start to move. Then comes a point where you, go to, where you got to know a human being, which is important for you. A believer. A believer or a saint. You must, you must reach to a saint. If you continue your way, you must cross a saint. A friend of God, Waliullah Awliya Kiram, from the Awliyas, a Sadiq, you can also say, as written in the Holy Quran, be with the Sadiqin, Kunuma Sadiqin. Such a one you will meet, you must meet to continue your way. You can go without such a murid, uh, such a murshid, such a guide for some time, then comes the point where you need the guide to go on. Yes, and that is also the most classical way anyone to accept, to accept Islam or to come on the way is to meet such a man, to meet such a personality. As we met Maulana. When we met Maulana Shaykh Nazim, we, we were already accepted Islam, but it wasn't new was new, as I said before, it was new, new revelation, new accepting newly Islam, differently Islam, with another heart, with another opening. If you meet that man, then it is starting to go on, to go on, to go on. You are to be developed, to develop. Don't say, I am finished. Every day, you, you, until your last breath, you must be more, more, more. More. After your last breath, you change the abode, then it's going on, 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 on. Also, all the people of Akhirah, it's going on for them. Even for Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, it's going on. Allah is not, it's not stopping. There's no stop. There's no, not, not a word like stop or a word like limits 
or a word like it, like the end. I'm sorry, my my beloved one, but this is the end. Allah, <laughs> Allah is saying this. If he say this, heart of that one exploding, exploding, never ending, never finishing, no limits, increasing, always new. This is a wondrous world which we cannot imagine of Akhirah world, inshallah, and to be with our Lord. If you become Muslim or any way that is decided in another place, your soul accepting Islam in this life through your body, through your appearance, your physical appearance in your body, that means you are, it's written for you. Allah writing all the destinies. He's writing all uh, destinies of everyone. It's written. It's written. This is the answer. Then there is a secondary reasons. But these secondary reasons, they are sent from Allah Almighty at the right time. Right time, right place, right people. There is a Sufi tradition, Sufi saying, yeah, if these three things come together, the right time, the right place, the right people, then something happens. Some opening within us may happen, can happen something. Yeah, there is It's a great gift, and mainly it's coming through the, his saints, the friends of God. They are going around. That is the reason why they travel. And the prophets also, all of them, they were traveling. They moved so that the, all the people cannot move to him. They, he moving everywhere, and he is giving light to people, enlightening people, and put them on the way. As it is destiny also. Yeah. Any other question about this, Saida Hanum? Nee, ich frage frag erst mal, wie ist Sorma Warme? Hast du eine besondere Situation mit Getragen hättest? Wie bitte? Hast du eine besondere Situation mit Getragen hättest? Ja, yeah, many. It's always special. With the, with the Sheikh, it was always uh, special. But one, one was important. We, when we came to Damascus in 79, 78, we went 78, we went from Germany to Mecca. Yes, as I said before, and we, with the intention of migration, Muhajirin, to be Muhajir. Then we stayed there for one year in Mecca Mukarama and Medina Munawara. 
alhamdulillah. We make Hajj also the first time, 78. And then it happened that we went from there to Mulana Sheikh Nazim. He was in Damascus that time. We went there and But uh, we, we had, a, we had an, another sheikh that time. Because before Molana Sheikh Nazim, we were in a different tariqat with a different sheikh. Also, uh, you know, Waliullah Sheikh. And authentic sheikh. And it is not so easy if you are um, if you are finding someone you are you are finding someone you love very much and you are feeling like in front of revelation he is such a person you never saw in your life. You couldn't dream to see such a person in your life or that such a person even exists. You cannot imagine if you see him the first time. You don't know what is this. Well, who is that one? Is he from heaven or from earth? You don't know. Then... You have to, we took, after three weeks in Damascus, we took the Beat with the Sheikh. But we had Beat before with a, another Sheikh, so it was not easy for our, uh, because our state was, 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 of course, very, is still, it is very, wie sagt man, mangelhaft. Lack of, lack of so many good characters. We are still fighting for a good character. We are far, far away from perfection. And it was difficult. And there was someone, and other people, they make me also, my old Sheikh was also with me, my Amir was with me, and he made me nervous. He said, there are so many Sheikh, and he is Sheikh, and there are so many Sheikh, and we sit in the room of Morana Sheikh Nazim. Every day we, we had two lessons, two sohbats with him, every day two, one after Asr, one after Isha. And every day we go to his house in the morning also on his nerves for audience. There were so many people <laughs> every morning. And every dinner in his house, 50 people every day. Since I know him, is that like this always? Every day? And that one day I was sitting there and there was different shays, Olema, and this one, that one. And my shay, my Amir is saying to me, oh, is here in this room, there are now just sitting here five masters, five, five awliya, five masters sitting here. And I was in. I was getting smaller and smaller. Also, I get confused somehow. I don't know what shall I be. Who is this master? Sheikh Nazi master. What is this all, you know? Then I was confused what to do. I looked to Sheikh Nazim. He was sitting there a little bit up. I looked to him like, like you looked to him. When I looked to him, suddenly I was fixed in his eyes. He fixed me. He looked at me. Fix me, I look, he's looking, then everything is disappearing. Everything disappears. You know, if you see here, I can see there at the same time, no? I look here, but I know what is going on here. But this is away, 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 everything disappearing, 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 only the face of the sheikh remaining. His turban also disappearing, only this face is remaining, and he's looking to me, Everything, there was nothing else than his face. And he said to me by heart, look, my son, only you look here. 
no where else. It's okay. <laughs> Look here. I understand. Idiot like me. <laughs> and coming back, his turban, coming back, everything coming back, coming back, coming back. All the people coming back, I think, what, what happened? What? But everything was normal. Nobody noticed anything. Nobody noticed. He gave me a message among the people, saying, don't listen to that one, to that one, masters, this one, that one, this, this, up, down, you are, <laughs> look at me, infinito. And this was a great gift, and it's a gift that he, the sheikh, he gives you gifts. Or let's say, it's a, it's a science, it's, it belongs to the science. The promised signs. Allah promised the believer signs on his way. He promised him signs. You are not alone. You must not say, oh, no, I am a believer. I have to do this or that. But everything empty, no taste, no beauty, nothing. And I struggle, but it's all wrong. All... No, no. You get signs. You get signs. He gives you signs. And you must look the signs, and you must admit, and you must say, yes, there are signs. I am on the right path. There are so many signs. This was a strong science, helping me. Up till now, this helps me to be, to know where is the Qibla, what is the... You know, yes, this is one very special situation. And there's always special situations he gives, he is giving, he is alive, and his physical his physical message, what he was doing on the earth with a secret which is here and physical also that he gave to Morana Sheikh Mohammed, his son. He's a Khalifa, he's carrying the secret. And now we have, he is our, he is the Qibla of the Naqshbandi Tariqat, Sheikh Muhammad. Yes. All right? <laughs> auf Deutsch, wir müssen auf Deutsch kurz, sonst kriegen wir Beschwerdebriefe und Anrufe und E-Mails und WhatsApp. Okay, bismillah shaykh. Wir fassen zusammen auf Deutsch, aber es wird immer was anderes. Es ist immer anders. Schon lange her, die englische Suchbot, schon lange her. Schon Wir sagen, desto ja Seele, Menet ja Sultan. Ja, wir sind gefragt worden, was, wie wir zum Islam kamen, weil wir sind Deutsche, meine Frau und ich und viele andere hier. Kriminalhauptkommissar Ahmed Munir, er ist auch Deutscher, echter Deutscher, aus Bonn, ne? oder? Und Khalid ist auch, sieht man sofort, echter Deutscher. Valley. Ja, und die Frage ist natürlich, ja, wie seid ihr zum Islam gekommen? Ist man neugierig? Eine, ein Muslim, gebürtiger Muslim, fragt dich, wie bist du dazu gekommen? Und wir sagen, der Grund dafür ist Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah führt, wen er will und wann er will. Und die Sache ist beschlossen. Die Sache ist beschlossen zu der Zeit, wenn man es Zeit nennen kann, ja, zu, an, an, an dem Zeitpunkt oder Ort oder wie man sagt, ja, wo Allah uns erschaffen hat, die Seelen erschaffen hat mit ihren Schicksalen. Er hat die Seelen erschaffen mit ihren Schicksalen, mit ihren Taten, mit guten und schlechten Taten. Und dann ist beschlossen, wer... auf den Weg 
geführt wird. Auf den Weg der Wahrheit, lass uns sagen. Ja, oder auf den Weg des Islam. Weil Islam ist der Weg zur Wahrheit, der Wahrheit, zur Wahrheit, immer gewesen. Es heißt Islam. Er war von Adam bis Sayyidina Mohammed, war es immer Islam, nichts anderes außer Islam. Die Unterwerfung unter den Willen Allahs. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du ein Geschöpf bist und dass du einen Schöpfer hast und dass du eine Bestimmung hast. Du gehst nach deiner Bestimmung. Heute hat mich einer angerufen und hat gesagt, er hat Probleme, psychische Probleme, sagen wir mal, und mit, mit, ja, mit, mit Selbstbestimmung. Er, er fühlt sich nicht, er fühlt sich fremdbestimmt. Leute haben ihn unterdrückt in seinem Leben und fremdbestimmt. Da habe ich gesagt, dann zeig mir einen Menschen, der nicht von Allah bestimmt ist. Der sagen kann, ich habe das selber entschieden. Ich habe selber das entschieden. Du hast nichts selber entschieden. Sag mir eine Sache, die du selber entschieden hast. Ach ja, den Mist, den du gebaut hast, ja, den hast du selber entschieden, das stimmt. Den Mist, den du gebaut hast, wo du auf dein Ego gehört hast, wo dein Ego dir befohlen hat, das zu tun und du solltest es nicht tun und du kommst in die Misere und ins Leid und die Katastrophe, das warst du. Das stimmt, da hast du deine eigene Entscheidung getroffen. Aber ansonsten gibt es keine eigene Entscheidung. Das ist alles Geschenk. Das ist alles ein Geschenk und eine Bestimmung von Gott, von Allah. Ja, der aus Madagaskar versteht auch Deutsch. Du hast nichts selber entschieden. Was hast du entschieden? Aber das Ego liebt es. Ego, wenn du dem Ego sagst, du hast gar nichts entschieden, dann ist es total sauer und wütend. Weil das Ego besteht darin, ich habe Recht. Und es ist meine Entscheidung. Das habe ich entschieden. Ich ganz allein. Das ist großartig. Das ist das Ego pur. Das liebt es. Sich darzustellen. Das ist diese trügerische Darstellung. Die illusionäre Darstellung. Eines Wesens. Ja, es sagt, es ist ein Wesen. Es existiert aber gar nicht. Es hat keinen, hat keinen Bestand hat nicht wirkliche Existenz, nur eine, eine illusionäre, eine gedachte, eine wahnsinnige, Wahnsinn, wahnsinnige Existenz. Es hat keine Existenz. Was für eine Existenz? Wo ist dein Ich? Was für ein Ich? Wer sagt da Ich? Wann hast du Ich gesagt? Anfangs hast du nicht Ich gesagt, als du geboren wurdest. Hast du Ich gesagt? Als du auf die Welt kamst? Nee, hast du nicht. Deine Eltern haben dir beigebracht. Du, deine Wünsche, ich, ich Gefühl. Guck mal, ich bin die Mutter, ich habe ein Ich Gefühl. Ich bin der Vater, habe ein Ich Gefühl. Du hast auch ein Ich Gefühl. Es wird weitergeben, ist okay. Hat seinen Sinn, hat seine Weisheit, ist von Allah. Aber es hat dein Weg ist. Dieses Ego muss sterben, muss sich auflösen. Hat keine Berechtigung. Selbst der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, alles, was Allah mir gegeben hat, die ganzen Makams ohne Stufen, und er ist der, der die höchsten Stufen hat und die meisten Stufen und alle Stufen und alle Perfektionen und alles, alles in sich vereinigt, bis zum Thron Allahs und bis zu einem Punkt, wo niemand war, außer er, alles das, von dort oben, höchste Nähe zu Allah, Almighty, bis Erde, alle Stufen, alle Geschenke sind, sagt der Prophet, sind nicht, keine einzige davon, wegen meiner Taten. Oder wegen meiner Gebete. Als Belohnung für meine Gebete. Als Belohnung für meine Taten. Als Belohnung für Gute Gedanken als Belohnung für gute Taten. 
Nein, keins, nicht ein. Alles Geschenk von Allah. Und alles geschrieben. Kadr. Alles in Kadr. Allah, Allah, Akbar. Da haben die Gefährten gesagt, als sie das gehört haben, gesagt, okay, ja, Rasulullah, wenn du erlaubst, morgen kommen wir nicht zum Gebet. Zum Morgengebet. Das ist immer so anstrengend. Und da ja sowieso alles schon klar ist, wenn du erlaubst, bleiben wir einfach mal im Bett. Hat der Prophet gesagt, das ist okay. Bleib im Bett. Hast recht. Ist alles geschehen. Ändert nichts. Dann war, kam das falsche Morgengebet, dann waren sie plötzlich alle da. Alle saßen zum Gebet. Der Prophet hat gesagt, wieso seid ihr da? Warum seid ihr nicht in euren Betten geblieben? Und er sagt, ja, wir haben es versucht. Und beim Tahajud Asan, da haben wir noch gerade so, da haben wir den Decken rübergezogen, ging gerade noch so, aber als das Fajr Asan dann kam, da mussten wir wie tausend Nadeln, mussten wir aus unseren Betten springen und zu dir kommen zum Gebet. Bestimmung, Allahs Bestimmung. Deswegen ist die erste Antwort, ja, und Allah führt, wen er will, wo er will. Jeder kommt hier aus einem verschiedenen Land. Besonders die Schüler von Monash Sheikh Nasim sind aus allen Ländern und von allen Ecken dieser Erde. Ich habe die Geschichte erzählt vorhin, dass wir in Ankara waren, meine Familie und ich, nachdem wir in Damaskus waren, Monash Sheikh Nasim kennengelernt haben. Und dann hat er uns nach Deutschland geschickt und dann haben wir auf dem Weg 1982 in Ankara ein Buch gedruckt, das zweite deutsche Buch, Mehr der Mammherzigkeit. Und hatten dann, wir waren immer mittellos gewesen in der Zeit, war die schönste Zeit eigentlich, mittellos, Maschallah. Wenn du mittellos bist, dann ist Allah dein Mittel. Allah gibt dir dann die Mittel. Und um zu zeigen, wie äh, eine solcher Sachen, wie Allah die Mittel gibt, wir hatten kein Geld mehr, um das Buch zu Ende zu drucken. Uns fehlten 200 Dollar für die Druckerei. Und wie ich bin in Ankara und gehe in die Moschee und da treffe ich einen westlich aussehenden Muslim, hat so eine Mütze und so einen Rucksack. Und dann sagen, kommen wir ins Gespräch, ja, wie heißt du? Ja, Abdul Wahab. Sage, Woher kommst du? Amerika. Wo denn aus Amerika? Aus Texas. Aus Texas. Mashallah. Wo denn aus Texas? Eine große Stadt, hast du gehört von Islam, bist du Muslim geworden? Sagt er, nee, nee. Ein ganz klein, kleines Dorf, letzte Dorf im Wald oder vor dem Wald, wo niemand ist und nichts, auf der Farm, da wohne ich und da komme ich her. Sag ich, wie bist du denn um Gottes Willen hierher gekommen jetzt als, als Muslim? Dann hat er gesagt, ja, ich hatte ein Buch gelesen über Islam, da hatte ich eine Eingebung, eine Inspiration, dass ich Muslim werden muss und zur Hajj fahren muss, nach Mekka. Ich wollte nach Hajj, zur Hajj, Abenteuer, mein Rucksack und los. Wir sind nach die, in der Türkei gekommen und dort haben wir uns getroffen. Da sage ich, Marschallah. Und dann habe ich, habe ich ihn eingeladen, bei uns zu wohnen. Die Wohnung, die wir zur Verfügung gestellt hatten von lieben, gastfreundlichen türkischen Leuten. Und dann hat er bei uns gewohnt und dann ist er irgendwann weitergezogen, musste zu Hatsch, musste weiter. Und dann hat er uns noch gegeben, also Sadaka gegeben, so für uns, wollte er uns was geben. Und dann habe ich dann hat er einen Brief umgeschlagen, dann habe ich geguckt und da waren 200 Dollar drin. 200 Dollar, genau die Summe, die wir brauchten, um das Buch zu Ende zu bringen. Mashallah. Ja, so macht Allah und führt, wen er will. Er führt, wen er will, auch in Texas, im letzten Dorf oder wo auch immer. Das ist nicht der Punkt. Wer du bist, wo du wohnst, wie du aussiehst, welche deine Hautfarbe ist, deine äußere Erscheinung ist nicht wichtig. Allah guckt auf die Herzen und die Herzen, die werden versorgt und es ist Bestimmung. Ob jemand das Herz aufgeht in diesem Leben auf seinem Weg oder nicht. Oder später oder wann auch immer, es ist alles geschrieben. Ja, deswegen, das ist die Antwort. Und das führt dich, dieses, die Führung auf dem Weg, führt dich natürlich und sollte dich führen und wird dich führen zu einem Menschen, 
der, die man Murshid nennt, der ein Freund Gottes ist, ein Heiliger sozusagen, ein, ein auf dem deutschen Sprachgebrauch, ein, ein Freund Gottes, der dafür auch bestimmt ist, dich zu führen. Weil du kannst ein, eine Wegstrecke alleine gehen, bestimmten Sachen alleine gehen und dann kommt ein Punkt, wo du Hilfe brauchst. Das ist das, was die Muslime heutzutage verlernt haben. Vergessen, verlernt, dass sie eine Führung brauchen, wenn sie weiter wollen. Und die meisten wollen nicht weiter. Sie sind zufrieden mit ihrem Ego-Stand, wollen nicht weiter. Selbst der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat in seiner Nachtreise einen Führer gehabt. Warum hat der Prophet, der der Höchste der Schöpfung ist und alles wusste, von Anfang bis Ende, mehr als irgendein Geschöpf oder irgendein Wesen in Allahs Schöpfung, warum brauchte der eine Führung? Warum hat Gabriel ihn geführt? Von Station zu Station, von Himmel zu Himmel, hat ständig Fragen beantwortet, Fragen beantwortet. Ja, selbst der Prophet hat, um das Beispiel zu geben, natürlich wusste der Prophet, der wusste das. Der hat dem Engel etwas gefragt, aber er wusste es natürlich. Er wusste es. Er hat ihn trotzdem gefragt. Und hat ihn, der Gabriel hatte den Plan, den Auftrag von Allah, den Prophet zu begleiten und ihn zu führen. Und dann kam er schließlich an die letzte Station. Die letzte Station, Sitrat al-Muntaha, wo er gesagt hat, wo Gabriel gesagt hat, ich kann dich hier nicht mehr begleiten. Wenn ich hier einen Schritt reinsetze, dann verbrenne ich, bin ich weg. Und da ist der Prophet alleine gegangen. Er hat gesagt, mir ist egal, weg oder nicht, ich gehe hier hin, ich liebe alle. Das ist das Geheimnis. Nur zu zeigen, jeder braucht eine Führung, selbst der Prophet hat eine Führung angenommen. Sei nicht stolz, sei nicht stolz. Denn Ego braucht eine Führung. Denn Ego braucht den Beweis, dass es stirbt. Nicht sagen, ich liebe Allah und ich gebe mich total Allah hin, total. Und wenn es darauf ankommt, nee. Hier bin ich. Ich bin auch noch da. Bist du noch da? Dann bleib da, wo du bist. Und der Scheich zeigt dir, wo du stehst. Dass du noch ein richtig dickes, fettes Ego hast, was alles Mögliche will, alle möglichen Ideen hat, alle möglichen Wünsche und dann gar nicht bereit ist, sich aufzugeben. Überhaupt nicht. So einen brauchst du. Zeig mal deine Bescheidenheit vor so einem Mann. Sag mal überhaupt mal zu irgendeinem, der weiß mehr als ich. Und ich schließe mich dem an und ich höre auf seinen Befehl. Ich höre auf seinen Befehl, auf dem, was der sagt. Ich höre auf den. Wenn der Befehl gibt, dann höre ich auf den. Muss ich auf den hören. Auch wenn es mir nicht gefällt. Gerade wenn es mir nicht gefällt, muss ich auf ihn hören. Ja, dieser Punkt kommt dann, wenn einer zum Islam geführt ist, dann wird er, wenn er auf dem richtigen Weg ist, wenn er nicht von den Wahhabis gecatcht wird vorher, Shetan ist immer auf der Hut, wenn einer, einer Islam annimmt, dann versucht er immer noch, den Schritt rückgängig zu machen. Mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln. Versucht er, um das wieder wegzunehmen. Den Glauben, Islam, alles. Deswegen brauchst du den vertrauenswürdigen Menschen. Und wenn man den trifft, dann ist es nochmal Schahada. Dann, ist noch mal, dann gibst du nochmal Schahada. Du gibst immer wieder Schahada. Dein Muslim sein ist nicht besiegelt, dass du einmal gesagt hast, Schahada, sondern es ist jeden Tag neu, jede Minute neu, Du musst Shahada neu aussprechen und du wirst Allah neu sehen und neu sehen, immer wenn dein Bewusstsein sich entwickelt und dein Herz mehr aufgeht, wirst du ihn neu sehen, neue Aspekte von ihm, neue Schönheiten, neue Weisheiten, neues Licht, neue Kraft, neu, neu, alles, es ist immer neu und er macht immer alles neu, Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen ist deine Liebe neu und du wirst ihn so lieben, wie du ihn noch nie geliebt hast. Wenn du jemanden liebst, neu liebst, dann ist das so, als wenn du den oder das oder die oder wenn du ihn noch nie geliebt hast. 
Du liebst so, wie du noch nie geliebt hast. Das ist ein Zeichen, dass du lebst und dass du dich entwickelst. Ja, denn immer wenn er dir eine Schönheit zeigt von seinen endlosen Schönheiten, dann liebst du ihn dafür. Und es ist neu und es ist so wie noch nie zuvor. Das ist Islam. Das gehört zum Islam, zur Perfektion des Islam. Die Schönheit ist ohne Ende, perfekt ohne Ende, es ist nicht irgendwas. Deswegen ist, geht der Weg sozusagen nochmal neu immer über den Freund Gottes, der dich führt der uns reinigt, der uns den Weg gibt, der uns aufmerksam macht, der uns schützt, der uns Power gibt, uns, uns äh, ja, wenn du die richtige Einstellung hast und die Intention hast, den Weg zu gehen, dann kriegst du die Hilfe. Möge Allah uns nicht, möge Allah uns helfen, dass wir uns nicht selber täuschen und nicht selber und unser Herzen schützen vor den dummen Gedanken. Und dass wir ins Herz kommen, weg von unserem Drama. Die Leute sind psychisch gestört, weil sie, sie, sie lieben ihr Drama im Grunde genommen. Das Ego, das Ego. Sie sind an der Nase vom Ego. Ich bereue es, dass ich nicht selber entschieden habe. Sie sagt, aber ich habe ja alles gar nicht ich entschieden. Und der Psychologe hat zu mir gesagt, du musst endlich mal selber was entscheiden. Du bist ja total fremdbestimmt. Du musst doch, selbst ist der Mann und selbst ist die Frau. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Ja, ja, okay. Ja, ja. Und dann bereust du es, dass du noch nie selber... Und ich sage, du hast ja alles Mögliche entschieden. Zum Beispiel die ganze Misere, in die du jetzt steckst. Und alle das Leid und alle Fehlentscheidungen, das hast alles du gemacht. Gar keine Frage. Das war deine Entscheidung. Aber die guten Entscheidungen, wo du gegen dein Ego angetreten bist und erfolgreich gegen dein Ego warst, und die Baraka davon gekriegt hast, und die Führung, und die Schönheit und alles, was da drin steckt, ja, wo es dich zum Glauben geführt hat, das ist nicht von dir. Das ist ein Geschenk von Allah. Nur. Ja, du brauchst dich gar nicht drum zu Sei froh. Sag, mein Ego hat nichts gemacht, außer Mist. Weil das muss sich auflösen. Der Weg ist die Auflösung. So sagen sie. Und so glauben wir. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und helfen, diesen Königsweg, menschlichen Königsweg zu gehen, inshallah. Wa amin Allah taufik, wir rummet al Fatiha. Amin. Takabal Allah.